Let us now begin our discussion for the 20 subject verb agreement rules. For our rule number one, the pronoun you always takes a plural verb. Okay? Pero aside sa you, kasama rin po ang I. Ang you at ang I, laging ginagamit na verb sa kanila ay plural. Laging tandaan kapag ang subject ninyo ay pronoun na you o kaya naman ay I, ang laging ginagamit na verb ay plural. Kahit ang you ay isa lang. Kahit ang I ay isa lang. Yun ang rule sa English grammar. Lagi silang ginagamitan ng plural na verb. Alright, so let's have examples. You are beautiful. You are beautiful. It's wrong to say, you is beautiful. That's wrong. Okay, another example. You sing so well. You sing so well. Okay, pansin niyo yung mga verb, ha? We use are, we use sing. Next, we have, you are asked to resign. You are asked to resign. We use the linking verb are. Okay? You make me happy. You make me happy. Ginamit natin dito ay plural verb na make dahil nga ang subject natin ay you. The pronoun you always takes a plural verb. Base form po ang ating verbs dito ha. Yung ating action verb make, sing, base form. Hindi tayo nagdagdag na. S. Okay. Next is you talk so fast. You talk so fast. Ayan. Ang ating verb rito ay talk, walang S. We just use the base form dahil ang subject natin ay you. Always remember, kapag ang subject natin ay ang pronoun you, even the pronoun I, laging ang ginagamit na verb ay plural. Alright? Always remember that. Pero kapag I na ang gamit natin, ay ang ginagamit ng linking verb dun ay am. I am. I am beautiful. I am a teacher. I am a student. Ganun po. Alright? Now, let's proceed to our rule number two. Our rule number two is if a sentence begins with here or there, the verb agrees with the subject which follows it. Minsan, nag-gumagamit tayo sa ating mga pangungusap sa umpisa ng words na here o kaya naman ay there. Tinuturo tayo. Here, tumutukoy ka sa bagay na nandito. Katabi mo. Okay? Or bagay na nandito, malapit sa'yo. O kaya naman there, tumutukoy ka sa bagay na malayo sa'yo, may tinutukoy ka na ibang bagay na malayo sa presensya mo. Okay? Kapag po ganyan, ang umpisa ng inyong pangungusap, ang verb ninyo ay dapat na nag-a-agree dun sa subject na kasunod niya. Okay? Paano yan? Tingnan natin itong mga halimbawa. Number one, here are the ways on how to bake brownies. Here are the ways on how to bake brownies. Dito po sa ating pangungusap na ito, sinimulan natin sa salitang here. Tumutukoy ka, ito. Ito ang mga paraan kung paano mag-bake ng brownies. Okay? Narito. Here. Ano ba yung subject na tinutukoy? Ano ba talaga yung pinag-uusapan dyan? Ano yung tinutukoy mo sa here na yon? Ang tinutukoy mo dyan is yung ways. The ways. Pag sinabi natin the ways, that is plural. Kasi po, meron siyang letter S. Marami, mga paraan, okay? Since tumutukoy ka sa ways, maraming paraan, ang ginamit mong verb dyan, okay? Ang ginamit nating verb ay, ano po? Ayan, ang ginamit natin ay, are, okay? Are, dahil nga po, tumutukoy tayo dun sa ways, Kapag ganyan, gumamit tayo ng here or there, there sa umpisa ng pangungusap, yung verb na gagamitin natin ay dapat na nakabatay doon sa subject na pagkatapos nung ating here or there. Okay? At yung subject na nandito ay yung ways, the ways, mga paraan. Alright? Kaya ang ginamit nating verb ay are. Here are the ways and how to bake bread. Yun yung nakakalito sa English language, no? Kasi kapag marami... Dapat are. Pag konti, is. Pero kasi sa atin sa Filipino, kaya medyo sabi natin mas na-appreciate natin siya, or medyo nahihirapan tayo sa English, is that pag sa English mabusisi, 
may ganitong rule, may ganiyan, pero pag sa eh, Filipino naman, pag marami, ginagamit lang natin mga, 'di ba? Mga. Pag sinabi nating mga paraan, we already know na marami 'yun. Hindi na siya maraming um paligoy-ligoy. Ganun kasi sa Filipino language, eh, no? By the way, let's continue here. There is a huge gap between the rich and the poor. Okay? There is a huge gap between the rich and the poor. Okay. There is a huge gap between the rich and the poor. Inumpisahan natin yung pangungusap natin sa salita na there. Okay? There. May tinutuko yung there. Ano yung tinutuko niya? Yung ano po? Yung huge gap. Sabi, a huge gap. Pansinin natin, gumamit tayo ng salitang a. So, dahil gumamit tayo ng a, it means, it's singular. Tumutukoy sa isa lamang. May malaki raw na gap. ba? Diba? Sinabi gap, hindi naman gaps. Ibig sabihin, that is singular. Isa lamang yung gap. Yung malaking gap na yon sa pagitan ng mayaman at ng mahirap. So, dahil singular po yan, yung subject na pagkatapos ng word na there, ang ginamit natin ay linking verb na is. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin there are a huge gap. Bakit? Kasi po huge gap eh. A huge gap. That is just singular. Okay? Dapat yung gagamitin nating verb pagkatapos ng here and there ay nakabatay doon sa bilang nung subject na kasunod nung ating verb. Okay? Kaya po, there is a huge gap. Pero kapag naging gaps, aalisin ng a, pwede na maging there are huge gaps. Okay? That's it. Number three, here is the food that you requested. Here is the food that you requested. In this sentence, we have here at the beginning. Okay? Ano yung tinutukoy na ito? Ano yung tinutukoy ng ito? Ang tinutukoy niya is yung food, the food. At ang gamit ng food dito ay singular or isa lamang singular, no? Dahil singular siya, ang linking verb na ginamit natin ay... Is, here is the food that you requested. Okay, let's have more examples. There are secrets you should reveal. There are secrets you should reveal. In this sentence, we have there at the beginning. Okay, mayroon. No? Mayroon daw. Ano yung tintukoy na mayroon? Yung mayroong mga sikreto. Mga sikreto. Ibig sabihin, maraming sikreto. Hindi lang isa. Kasi po, meron tayong letter S. Marami. Hindi ba? So, dahil marami, ang ginamit nating linking verb ay R. There are secrets. Tandaan, kapag singular yung subject, ang linking verb na ginagamit ay is kapag present. Pero kapag past naman, was. Okay? Pero kapag ang ating subject ay plural, ang ating linking verb na ginagamit ay are kapag present. Pero kapag past na, where ang ginagamit. 